டியர் ட்ரேடர்ஸ் என் பேர் கண்ணனுங்க மை ட்ரேட் சி கம்பெனிலேருந்து மார்க்கெட்டிங் டீம்லேருந்து கண்ணன் பேசுகிறேன் நாங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ லாஸு என்னடா புதுசாக பண்ணியிருக்கோன்னா இது புதுசுன்னு நினச்சிட வேண்டாம் நாங்கள் ஆல்ரெடி கூல் ப்ராஃபிட் கூல் டச் கோல்டன் அவல் இதெல்லாம் கொடுத்து நிறைய சக்ஸஸ் பண்ண கேட்டி கிளைண்ட்ஸ் கேட்டதுக்கு வேண்டி நாங்கள் இதை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்டான மெசேஜ் ஆஃபரு நல்ல கால்ஸ் வந்தால் வந்துடும் இந்த ஆப் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நேராக ப்ளே ஸ்டோர் போனீங்கன்னா மை ட்ரேட்ஸின்னு இந்த லெட்டர் இருக்கில்லையா இந்த லெட்டர் அப்படியே பாருங்கள் வித்வுட் ஸ்பேஸில் இருக்கும் இந்த லெட்டர் அப்படியே டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு லோகோட டிசின்னு சொல்லிட்டு வரும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஃப்ரீடமும் வரும் சரிங்களா ஃபைவ் டேஸ் ஃப்ரீடம் வந்துச்சு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல என்ன எனக்கு இன்னும் டெமோ வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்போது இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது கிளிக் பண்ணுங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ அத்தனையிலையும் இது வந்துடும் அதை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணால் மட்டும் போதும் நீங்கள் எந்த ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியதில்லை இது எல்லா ஒர்க்கும் நாங்களே பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் கோடு உங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறவங்களுக்கு போகும் எம்ஐடிசி டுவெல் டூன்னு சொல்லி போகும் இந்த கோடு போட்டால் மட்டும்தான் அவங்க லாகின் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கிளைண்ட்டு உங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டே க்ரெடிட் ஆகும் சரி சப்போஸ் டென் கிளைண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா டென் டேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை எனக்கு கால்ஸ் கொடுக்குற குரூப்பில்லாம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்ன பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பேர் டவுன்லோட் பண்ணாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃப்ரீயாக வந்துடும் நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை நான் வந்துடும் அந்த ப்ராடக்ட் நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியலின்னா அதே மெனு பெட்ரூலில் போயிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஒரு டீம் இருக்கும் அதில் நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்கும் அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஹிந்தி இங்கிலீஷு தமிழ் இருப்போம் கபிலன் ஒருத்தர் இருக்காரு கணேஷ் சார் வந்து ஹிந்தி எல்லா ஆல் ஓவர் இந்தியா பேசுவார் சுரிதாங்கிறவங்க இருக்காங்க தெலுங்கு கன்னடா எல்லாம் பேசுவாங்க முகம் ரஃபி தமிழ்நாடு பார்க்குறாரு பவித்ரன் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி டீம்ஸ் நாங்கள் இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் யார் வேணால் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லோரும் உங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நான் சொல்லி உங்களுக்கு புரியலைன்னா மட்டும் கால் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நான் புரிகிற மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் சப்போஸ் புரியலைன்னா கால் பண்ணுங்கள் சரி இந்த ஜீரோ லாஸ்ங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது கம்ப்ளீட் நியூமரிங் மெத்தடுங்க இந்த மாதிரி கால் கேட்டால் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் எங்கே வேணால் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கால் கேட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது இது கேம்பிர்லாவோ கேனோ எலியாட்டோ பிவோட்டோ கிடையாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷன் இருக்கும் சார் ட்ரேடர்ஸ்க்கு முக்கால்வாசி என்ன எமோஷன் கேட்டிங்கன்னா எந்த இடத்துல என்ட்ரி போகிறது எங்கே பை பண்ணுறது எங்கே செல் பண்ணுறது இல்லை அது ட்ரிகர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ட்ரிகர் ஆனாலும் ஃபிட்டப் ஆகிடுவாங்க ஃபிகர் பயம் ஆகிரும் பயம் ஆனால் பேனிக் ஆகிடுவாங்க அந்த டோட்டல் ட்ரேடிங் டேஸே டோட்டலாக லாஸ் ஆகிரும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எமோஷன் ஜீரோ லாஸ் ஜீரோ ஃபியர் ஜீரோ பேனிக் எதுவுமே இல்லைங்க சரிங்களா இது ஒரு ப்ரூவன் மெத்தடுங்க இது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ரொஃபஸராக க்ரியேட் பண்ண மெத்தட் சரிங்களா இந்த மெத்தட் எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் ஃபோர் டூ எக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம எம் சிக்ஸாக இப்போ பார்க்குறோம் என்எஸ்சி வந்து இன்னொரு வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் லீடிங் ப்ராடக்ட் எம் சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடாய் கூடாயில் பண்ணதாலே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ வெரி குட் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ இதை வந்து நல்ல ப்ராடக்ட்டும் கூட ஏன்னா ஈஸியாக ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் ஈஸியாக நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஃபோர் டிஜிட்டில் இருக்கிற கூடாயில் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எம் சிக்ஸில் இருக்கும் இது என்எஸ்சி ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கலாம் எம் சிக்ஸ் இருக்கும் என்எஸ்சியில் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எம் சிக்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபோர் டிஜிட்டுக்குள்ளே உள்ளே போயிடுறீங்க ஃபோர் டிஜிட் சரி ஃபோர் டிஜிட்டுக்கு உள்ளே போகும்போது எப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு பிலோ தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபோர் டிஜிட் ஸ்கிரிப்டுக்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கரண்
சப்போஸ் வந்து மூவாயிரத்தி பத்து இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் அது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் சரிங்களா ஆனால் ஓப்பனை விட லெஸ் தானாக இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் அது சப்போஸ் ஓப்பன் வந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது இருந்து பத்தாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் இது பத்து இருந்து பதினொன்றா இருந்தால் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நெகட்டிவ் கேன் இருந்தால் ரெட்டு கிளிக் பண்ணிடுங்க பாசிட்டிவ் கேன் இருந்தால் ப்ளூவை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் எங்கே கிளிக் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம லைவ் மார்க்கெட்டோட இன்புட் எடுக்கிறோம் கேட்டி நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே மிட்டுக்கு போயிடுங்க சரிங்களா ஸ்ட்ரைட்டாக மிட்டுக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் ரெட் ஏராக கிளிக் பண்ணுறதா க்ளீனாக இப்போ நான் மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் நெகட்டிவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் ஏராக கிளிக் பண்ணிக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் க்ரீன் கேண்டில் இருந்தால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளூவை கிளிக் பண்ணிக்கேன் அவ்வளோதான் ப்ளூ ரெட் மிட்டில் மிட்டில் மட்டும் சாரி மிட்டில் ப்ளூ ரெட் இதுதான் ப்ளூ ரெட்டுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு அன்பு புரிஞ்சுருக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு சப்போர்ட் டீம் கூட கேளுங்க கேண்டில் நெகட்டிவ்னால் ரெட் கேண்டில் காண்டில் பார்த்தா ப்ளூ கேண்டில் மூணு டைம் சொல்கிறேன் சார் ப பதிவு வச்சுக்கோங்க இதில் தான் உங்கள் ஆட்டாதி ப்ராடக்ட் ஓகே சரி இப்போது இன்றைக்கி சப்போஸ் நெகட்டிவ் கேண்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டில் நெகட்டிவ் கேண்டிலாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா எடுத்ததுக்கப்புறம் நெகட்டிவில் ரெட் யாரோ கிளிக் பண்ணிட்டீங்க இதில் வந்து ரிஸ்க்கு ஒம்பது பாயிண்ட்டு ரிவார்டு பதினெட்டு பாயிண்ட்டு சரிங்களா இதில் வந்து ஜீரோ லாஸில் நீ மிட்டே கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க டவுன் யாரோ கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க சரிங்களா இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிக்க வேண்டாம் நேரம் இங்கே வந்துடுங்க ஆ மார்க்கெட் ஒன்று ரெட் ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்க ரெட் ஏரோ கிளிக் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ரெட் ஏரோ வந்து இப்போ வந்து செல்பிலோ ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஏன்னா ரெட் ஏரோ கிளிக் பண்ண கேட்டு செல்பிலோவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் செல்பிலோ ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னடா செல் ஆவரேஜில் போய் செல் பண்ணிடாதீங்க நூறுக்கு கீழே இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் எனக்கு பிரேக் பண்ணிக்க ஆகட்டணும் அப்போது நூற்றி ஒன்று இருக்கு இல்லையா செவன் த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் செவன்ட்டி ஒன் இருக்குது அப்போது நம்ம அசைவ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் சரிங்களா அட்லீஸ்ட் நூறு அல்ல தொண்ணூத்தொம்பது வச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல் ஆவரேஜிங்கு டச் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ உங்களோட கேபிட்டல் கம்மியாக இருக்குன்னா இது கீழே ஒன் பாயிண்ட் கீழே செல்ஃபில் போட்டுங்க டார்கெட் டூக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸ்டாப் லாஸ் இது தான் இது செல் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்குன்னா செல் ஆவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை அதுக்கு டார்கெட் ஒன்லேயே வெளியே வந்துடுங்க சரிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் ஒன் லாட் தான் பண்ணுறீங்க இது வந்து செல்ஃபில் ஆகிடுச்சு டார்கெட் டூ புக் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா செல்ஃப் ரிஃபன்ஸாக ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் ஏன்னா ரெட் ஏரோ கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போது இஃப் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஃப் செல் பிலோ செல் பிலோ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் கோ பேக் அண்டு கிளிக் த்ரீ டபுள் ஒன் நைன் அப்போது பேக் போய் த்ரீ டபுள் ஒன் நைனில் செல் யாரோ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சுன்னா நம்ம இதை ரெட் யாரோ கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா எகெயின் செல் வரும் சரிங்களா இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ தெளிவாக படிச்சுக்கங்க சப்போஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ண லெவலுக்கே வந்துட்டேன் சப்போஸ் டார்கெட் போயிடுச்சு எனக்கு வந்து செல் பிலோ டார்கெட் டூ ஹிட் எனக்கு வந்து செல் ஆகி டார்கெட் டூ ஹிட் போயிடுச்சுன்னா கோ பேக் த்ரீ ஜீரோ எயிட்டோ டவுன் ஏரோ கோ பேக் போய் த்ரீ ஜீரோ எயிட்டோ ரூபா பாருங்கள் டவுன் ஓரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா டவுன் ஓரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே சேம் ப்ரொசீஜரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதில் அதே மாதிரி இந்த மிட்டை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம செல்லுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா சப்போஸ் பையப்போ ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பையப்போ ஆச்சுன்னா பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஹிட் ஆகும் நாங்கள் பேக் டெஸ்டில் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா செகண்ட் டைம் நீ இப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியை வச்சுட்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகி மறுபடி டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே போகுதுன்னா அப்போ பை பண்ணிக்கோங்க பை பண்ணி டார்கெட் டூ புக் பண்ணிக்கங்க சேம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே இருக்கும் இந்த தாங்க இந்த மெத்தடு ஓகேங்களா அப்போது இப்போ டார்கெட் டூ போயிடுச்சுன்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் இஃப் பை அபோ டார்கெட் டூ ஹிட் கோ கிளிக் கேரோ கிளிக் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் செவன் அப் ஏரோ அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபோர் செவன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ அப் ஏரோ கிளிக் பண்ணிக்கங்க மறுபடியும் ரெண்டு கால் ஜென்ரேட் ஆகும் அப் ஏரோ கிளிக் பண்ணுற கேட்டி அப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க டவுனுக்கு மட்டும் ரெண்டா டைம் வரும்போது மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டா டைம் என்னென்னு சொல்லிடுற மறுபடியும் டூ எயிட்டு கீழே போகுது போயிட்டு மறுபடியும் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப்
அதே த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்புட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட்டுங்க ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் கொடுத்துட்டீங்க ப்ரீவியஸ் டே இப்போ அதே மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் டே கேண்டில் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் சரிங்களா இந்த இடத்துல மிட்டுக்கு ஃப்ரிஃபன்ஸ் இருக்காது ஏன்னா கேப் அப் கேப் டவுன் ஆகும் எங்கே வேணால் ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா எதுக்கு இந்த 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 இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோருக்குள்ள கேப் அப் அப்படின்னு வச்சுக்கோ புல் கேண்டில் ப்ரீவியஸ் கேண்டில் வந்து புல் கேண்டில் கேப் அப் அப்படிங்கும் போது இந்த ஃபிஃப்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் லெவல் லெவலுக்குள்ளே ட்ரேட் ஆகுது அப்போது இந்த செவன்டி ஃபைவ் பிரேக் ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்பியராக கொடுத்துருங்க புல் கேண்டிலுக்கு அப்பியராக தான் கிளிக் பண்ணணும் அப்பியராக கொடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே இந்த மாதிரி கால் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க நைன்டி ஃபோருக்கு மேலே போனால் மட்டும் பை பண்ணணும் பை ஆவரேஜில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் பை பண்ணக்கூடாது இந்த கால் எப்போ பை ஆவரேஜ் ஆக்டிவ் ஆகுனா இந்த நைன்டி ஃபோருக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் இது பை ஆவரேஜ் பண்ணணும் அப்போது ஐஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி சிக்ஸ் வச்சுட்டு வந்தானா நீங்கள் வந்து எயிட்டி ஃபோரில் பை ஆவரேஜ் பண்ணலாம் உங்கள் கேபிட்டலில் பொறுத்து இல்லை எனக்கு ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் போகுதுன்னா இதுக்கு மேலே தொண்ணூத்தி ஆறுக்கு மேலே பை பண்ணிக்கங்க டார்கெட் டூ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா வெயிட் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்குன்னா இது தொண்ணூற்றி எட்டு போ தொண்ணூத்தாறு அந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் பை ஆவரேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒன் மோர் லாட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்கள் கேபிட்டலை பொறுத்து ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சிங்கிள் லாட் பண்ணுற மாதிரி அசியூம் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறோம் இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் மேலே வச்சுட்டா டார்கெட் டூ போயிடுச்சு சரி டார்கெட் டூ போயிடுச்சு ஓகே டார்கெட் டூ போயிடுச்சு டார்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அடுத்த என்ட்ரி இப் பை அ போ டார்கெட் டூ ஹிட் கோ பேக் கிளிக் த்ரீ ட்ரிபிள் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போது அப்பேரோ கிளிக் பண்ண சொல்கிறோம் சரி சி ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் த்ரீ டூ எங்கே இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும் இங்கே ரைட் ட்ரிபிள் த்ரீ டூ கடைசி லெவலுங்க சரிங்களா அதில் வந்து அப்பேரோ கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணோன்னா சேம் அதே தான் நம்ம அப்பேராக கிளிக் பண்ணால் பைக்கு தான் ஃப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போது ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு மேலேனா ஃபிஃப்டி த்ரீ அந்த மாதிரி வைக்கும் போது கொஞ்சம் கீழே வருவோம் பை பண்ணிக்கலாம் பை ஆவரேஜில் பண்ணுன்ட்டு இல்லை பை ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீழே வருவான் பை பண்ணிக்கோங்க டார்கெட் டூ வெயிட் பண்ணுங்கள் சேம் திங்ஸ் அதே மாதிரி இதில் செல் பிலோ ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு செல் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க செகண்ட் டைம் வரும்போது மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சப்போஸ் நைன்டி டூ வச்சுட்டு மேலே வந்தால் ஃபஸ்ட்டு டைம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது டைம் நைன்டி த்ரீ பிரேக் ஆச்சுன்னா செல் போய்க்கோங்க இதை ஸ்டாப்லாஸ் அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிக்க இதுக்குண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இதை படிச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டைம் பண்ணிங்கன்னா தெளிவாயிரும் அஞ்சு நாள் ஃப்ரீடம் ஒர்க்கு த்ரீ டேஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் டூ டேஸ் ஸ்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி வீக்லி வீக்லி சேம் திங்ஸ் தாங்க ப்ரீவியஸ் வீக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் வீக் வந்து நெகட்டிவ் கேண்டில் இப்போ நம்ம இன்டர்டே வந்து பாசிட்டிவ் கேண்டில் பார்த்தோம் இங்கே நெகட்டிவ் கேண்டில் பார்ப்போம் ம் சரிங்களா ப்ரீவியஸ் வீக் வந்து நெகட்டிவ் கேண்டில்னு வச்சுப்போம் ப்ரீவியஸ் வீக்கோட கேண்டில் எடுத்து பாருங்கள் எங்கே வேணால் கிடைக்கும் ஓடியில் இருக்கும் அங்கே இருக்கும் எங்கே இந்த டேட்டை வெப்சைட்டுக்கு போனால் எந்த வெப்சைட்லையும் கொடுக்கும் சிபர் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்கோம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ப்ரீ என்டர் ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ப்ரீவியஸ் வீக் வந்து நெகட்டிவ்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து மிட்டுக்கு நாட் வேலிட் இது எங்கே வேணால் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் எஸ் டூக்கும் எஸ் த்ரீக்கு இடையில் ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு சரி அப்போ நெகட்டிவ் கேண்டலில் நம்ம ரெட்டுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் ப்ரீவியஸ் வீக் நெகட்டிவ் கேண்டல் ரெட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் எண்பத்தஞ்சு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் எண்பத்தஞ்சு எங்கே பிரேக் ஆகுதோ மா லைவ் மார்க்கெட்டில் பிரேக் ஆகும்போது இந்த டவுன் ஏரியா கிளிக் பண்ணிங்க கால் ஜென்ரேட் ஆகிரும் சரிங்களா இந்த செல் பிலோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க இது கீழே பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் செல் பண்ணிக்க நிறைய கேப்டர் இருந்தால் மேலே ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் போட்டுக்கோங்க தப்பு இல்லை டார்கெட் டூ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு பாயிண்ட் ரிஸ்க்கு எழுபத்தஞ்சி பாயிண்ட் ரிவார்டு பை வந்து அதே மாதிரி சொல்கிறேன் பை அப்போ செகண்ட் என்ட்ரி மட்டும் போய்க்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் பிரேக் ஆச்சுன்னா போக வேண்டாம் செகண்ட் டைம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுட்டு வந்தோன்னா மறுபடியும் போ ஃபஸ்ட் டைம் போக வேண்டாம் செகண்ட் டைம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுட்டு போனோன்னா எகெயின் அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கங்க இது ஸ்டாப் லாஸ் அவ்வளோதான் சார் வீக்லியும் முடிஞ்சுது இன்வைட் வெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ப்ராடக்ட் தெரியலனா எங்கள் சப்போர்ட் டீம் கூப்பிடுங்க எல்லாம் இந்த